ieri si è celebrato la giornata mondiale per la salute mentale, dedicata alla dignità. La dignità è il diritto a essere incluso nella nostra società, è il diritto a non essere perseguitato, è il diritto a ricevere le cure più attuali, è il diritto di poter essere valutato per le proprie capacità e competenze, è il diritto a non essere discriminato, è il diritto ad avere un lavoro, una casa e il rispetto. Queste sono le condizioni per le quali oggi possiamo far partire una campagna che da un lato vedrà nel progetto Triathlon l'opportunità di nuove possibilità di cura e anche nuove opportunità di riabilitazione cognitiva e di utilizzo dei nuovi sistemi, ma nel contempo quell'opera di riconquista di dignità che vuol dire riconquista dei diritti e la dignità non è negoziabile. Questo è un progetto a più voci, a più campi, uno dei campi di sviluppo del progetto è la dignità fisica, quindi di questo io mi occupo in particolare in questo caso, perché è attività fisica da promuovere. Per molti perché? Prima perché i pazienti con disturbi mentali gravi hanno, conducono una vita molto poco salutare, fra questo non salutare c'è anche l'aspetto della vita sedentaria. Secondo perché i pazienti con disturbi mentali gravi hanno una predisposizione specifica per molte malattie genetiche importanti quali ipertensione, diabete, sindrome metaboliche e così via. Terzo, perché gli antifarmaci che usiamo più frequentemente, ad esempio antipsicotici e non solo, possono peggiorare alcuni aspetti della funzione metabolica, quindi inducono il rischio di diabete, eccetera. Quindi tutti questi tre variabili portano a cosa? Che il paziente ha un rischio di mortalità anticipata nei casi naturali di 8-10 anni. Quindi questi sono motivi giustificano già di per sé il ricorso all'attività fisica come antidoto che può contrastare efficacemente questi problemi. Il secondo aspetto è la funzione sul cervello dell'attività fisica, si è imparato sugli animali e la clinica sui giorni, si è imparato dicevo, a vedere come di fatto l'attività fisica stimoli la neurogeni, cioè la proliferazione di nuovi cellule neuronali, la nascita di nuove cellule neuronali, si è visto che migliora la capacità di socializzazione del paziente, si è visto che ha un effetto antidepressivo, si è visto che può avere e ha una buona attività sulla cognitività e, ultimo ma non minore, nel caso della schizofrenia e dei psicoli maggiori, c'è un effetto specifico di potenziamento delle terapie farmacologiche, ad esempio, su alcuni sintomi chiave come il delirio, le associazioni e i sintomi negativi. Onda ha aderito al progetto Triathlon attraverso, dando la possibilità a circa un centinaio di ragazzi giovani, quindi con psicosi schizofrenica, di seguire il corso per la patente europea del computer. La patologia psichica, questo tipo di patologia psichica emerge principalmente nei giovani, quindi il problema del reinserimento lavorativo è un problema di primaria importanza e attribuire, offrire la possibilità a questi giovani di avere delle competenze base in ambito tecnologico digitale può consentire loro un reinserimento nel mondo del lavoro.